ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ബദലഹേം റാബിറ്റ് ഫോം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മുരുകൾക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന അപ്പം പോലെ കാമ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഈ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഒന്ന് സെപ്റ്റിക്കായിട്ടും ഒന്ന് സിസ്റ്റിക്കായിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് ഈ രോഗം അവരുടെ മുലക്കാമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ മുലക്കാമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തടിച്ച് വീർത്തിരിക്കുന്ന കാണാം മുരുകളുടെ അതുപോലെ അതിനകത്ത് പഴുപ്പും ഉള്ളതായി കാണാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് സെപ്റ്റിക് മസ്റ്റിസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് ഇതുണ്ടാകുന്ന കൂടുതലും മുലയോട്ടുന്ന മൂലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആടുകൾ ഇവകൾ ഇവ ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതായത് മുല ഊട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ മുല കാമ്പിലൂടെ അണുബാധ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് അതിന് രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സെപ്റ്റിക് മസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഒരു അണുബാധ എന്ന് പറയുന്നത് മുല ഊട്ടുന്ന ഗ്രന്ഥികളിലേക്ക് അതായത് മുലക്കാമ്പിലേക്ക് അത് ഈ രോഗം അണുബാധ പടരുകയും അത് രക്തത്തിൽ കലരുകയും ചെയ്തുകൂടി അതിൻ്റെ മുലകളുടെ ശരീരത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു രോഗം ബാധിക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും ആദ്യം ഇത് നമ്മുടെ മുറികളുടെ ഒരു മുലക്കാമ്പിലായിരിക്കും ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വ്യാപിക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് കാണിക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ സെപ്റ്റിക്ക് മസ്റ്റിൻസിൻ്റെ സിം സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുറികൾ ഭയങ്കര അലസ്ഥതയായിരിക്കും ഫുഡ് എടുക്കാനൊരു ഫുഡ് അധികം എടുക്കാറില്ല പക്ഷേ എന്നാലും അധിക ദാഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അധികമായിട്ട് ഭയങ്കര ദാഹം കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുക പിന്നെ തെറ്റായ ഗർഭധാരണം അതായത് നമ്മളൊരു മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് പ്രസവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പ്രസവിക്കുക പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ചാം ദിവസം തന്നെ രോമവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറിച്ച് വെക്കുക കപട ഗർഭം ഇതൊക്കെ ആ മുലക്കാമ്പിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സിംറ്റംസും പിന്നെ ഇത് പാൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തള്ളമൂലുകൾ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോവുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കഴിവതും കൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളവും കൂട് എപ്പോഴും നീറ്റായിരിക്കും അതായത് കൂടിൻ്റെ അകം അടിവശത്തിൽ കയറിൽ അത് യൂറിനൊക്കെ പക്കയായിട്ട് ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഒരു പക്ഷെ മുയലുകൾ ഇങ്ങനെ മുള്ളുമ്പം കൂടലൊക്കെ അതിൻ്റെ മൂത്രം ഇരിക്കുക അപ്പം പാൽ ഒരു പക്ഷെ പ്രസ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന മുരുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ മുലക്കാമ്പിൽ എപ്പോഴും പാൽ കാണും ആ ഈ പാൽ മൂത്രമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പം ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കഴിവതും അതെപ്പോഴും നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല ഉണങ്ങി നല്ല പക്കയായിട്ട് കൂട് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ മുയലിൻ്റെ കേജുകൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കേജുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മെഷിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ കൂടുതലായി കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സെപ്റ്റിക് രോഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണ് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു രോഗം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് അടുത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന സിസ്റ്റിക് മസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് മുതു തന്നെ ഇതും മുയലിൻ്റെ മുലക്കാമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് അവരുടെ മുലക്കാമ്പിനകത്ത് ഒരു വലിയ തരത്തിലുള്ളൊരു ദ്രാവകം അതായത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പഴുപ്പ് പോലെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബോള് പോലെ തന്നെ ഒരു വട്ട് പോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ മുലക്കാമ്പ് വീർത്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ വീർത്തിരുന്ന് എന്താ ചിലപ്പോൾ
അപ്പം ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസിനാദ്യം ഇടയ്ക്കൊരു ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വേറൊരു ഫോട്ടോ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മുലക്കാമ്പ് നല്ല രീതിയിലൊരു ദ്രാവകം വന്ന് വീർത്തിരിക്കും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പം വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ലൊരു ദ്രാവകം വന്ന് വീർത്ത് പഴുപ്പൊക്കെ ചാടുന്ന ഒരു ഉണ്ട് അവസാന ഭാഗത്ത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് വീഡിയോ ചെയ്യാം ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പനി ചൂട് അതിൻ്റെ അതായത് അതിൻ്റെ സാധാരണ ദേഹത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂനി പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ രോഗം വന്ന മുയലിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യം ഒന്ന് ബെറ്റാഡിൻ്റെ ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമോ അതുപോലെ തന്നെ സിറിഞ്ച് അത് പിന്നെ ഒരു ബ്ലേഡ് ബ്ലേഡ് എന്നുള്ള സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് ആണെങ്കിലും നല്ലത് കാരണം അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ പഴുപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിച്ച് കളേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളം അതായത് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ നല്ലതായിരിക്കും അതിനുശേഷം മുയലിനെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തടിച്ച് വീർത്തിരിക്കും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ രോമം പറിച്ച് കളയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്ര ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മരുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇടത്തും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ രോമം പറിച്ച് കളയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാവുന്ന പറിച്ച് കളയണേ പറിച്ച് കളയാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഷേവ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഷിം സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാം പുതിയ ബ്ലേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം പുതിയ ബ്ലേഡ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചത് ചെയ്യുക മുതലിൽ വേദന എടുക്കാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പറിച്ച് കളഞ്ഞൊരു പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ അതിന് വേദന എടുക്കുന്നതാണ് ആദ്യം ഒന്ന് കൈവച്ച് ഈ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന പഴുപ്പൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് പൊട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് മറ്റെന്തേലും എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അത് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു മുകളിൽ അത്ര വേദന ചില ഇങ്ങനെ രോഗം ഇങ്ങനെ രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഷൈന് വേദന കുറവായിരിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ വേദന എടുക്കും ഇപ്പം അതിന് നല്ല രീതിയിൽ പടച്ചു ഇത് രണ്ട് സൈഡും പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പോകുന്നില്ല എന്തായാലും അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് സിറിഞ്ച് വെച്ചൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കിഴുത്തിട്ട് നോക്കാം അതേ ഉള്ളു എൻ്റെ അസ്ട്രക്ഷ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ അതിന് വേദനിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലൊരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ കിഴുത്തി എടുക്കാം ചെറിയൊരു ഡോട്ട് വീണിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ദ്രാവകം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ എനിക്കത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ നേരിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ ആവശ്യമില്ലാത്ത അറിയാത്ത പരിപാടി ചെയ്യാൻ പോകരുത് കാണി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുക ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ദ്രാവകം ഫുള്ള് ഇരിഞ്ഞക്കി കളയാം അതായത് തൂത്തും കളയാം അപ്പോൾ പസ് മൊത്തം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വെറ്റിയാടിയും വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വൃത്തി ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെറ്റാടിനാണെങ്കിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പം പുറത്ത് മുറിവ് കരിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെഡിസിനാണ് നമുക്ക് ആകാത്തൊരു നമ്മുടെ അമോക്സിലിനോ 
അതുപോലെ തന്നെ ഐബു ജി സിക് പ്ലസ് എന്നൊരു മരുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുറിവ് അതിൻ്റെ വേദനയും മുറിവും ഉണങ്ങുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ വേദന കുറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഐബു ജി സിക് പ്ലസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നു അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ സ